expert jusqu'à 10h sur France Bleu Cotentin. Stéphanie Barrier. Côté expert en direct de Saint-Lô sur le thème de la sécheresse et des économies d'eau, avec différents intervenants, pour commencer le préfet de la Manche, Frédéric Périssa. Sabrina Le Pelletier nous a rejoint également les chefs de l'unité départementale Direction Santé Publique, Pôle Santé Environnement de l'ARS, l'Agence Régionale de Santé. Jacques Bouvet, le président du syndicat départemental de l'eau de la Manche, est aussi avec nous. Et je n'oublie pas M. Olivier Catiot, qui est chef du service Environnement, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer. C'est parti. Côté expert autour de la sécheresse et des économies d'eau. Côté expert sur France Bleu Cotentin, vos témoignages, vos questions, 02 33 23 13 23. Bonjour Monsieur le Préfet. Bonjour. Merci d'être ici euh, en direct dans nos studios euh, à Saint-Lô. Euh, comment, comment on gère une éventuelle sécheresse sur notre, sur notre territoire Mais Tout d'abord, il n'y a pas d'exception manchoise. Euh, nous sommes aussi euh, concernés par la sécheresse. Donc, Ce qui est important dans un département où euh, les nappes phréatiques sont euh, très euh, volatiles, c'est-à-dire qu'elles réagissent très rapidement euh, à la sécheresse, eh bien, il faut euh, que nous soyons attentifs d'abord à la bonne qualité de l'eau et à sa disponibilité pour l'intégralité des activités, qu'elles soient la consommation d'eau potable pour les humains, mais également pour les activités économiques, industrielles ou agricoles. Donc nous travaillons toute l'année avec les autorités qui produisent de l'eau, avec l'ensemble des usagers, qu'ils soient, je le répète, le grand public, les acteurs économiques et les professions agricoles pour anticiper une saison estivale. Alors, je, il y a des niveaux de vigilance hein, euh, en situation de, de sécheresse. Tout ça est, est prévu, calculé hein, pour éviter la catastrophe il y a euh, tout un tas d'indicateurs qui sont suivis. Nous avons euh, des mesures de nos, euh, de nos nappes phréatiques, nous avons des mesures des niveaux de nos rivières, des débits de celles-ci et euh, nous nous réunissons dans un comité qu'on appelle la, le comité euh, de gestion de la ressource en eau où euh, chacun euh, donne euh, ses informations sur l'état euh, des consommations sur l'état euh, des ressources euh, pour que nous puissions réguler au mieux euh, la euh, consommation d'eau et donc dans le cadre d'un arrêté euh, préfectoral je peux être euh, je peux être amené donc à prendre des mesures de restriction euh, de plus en plus sévères euh, si euh, hélas euh, le niveau de nos réserves mmh. diminue euh, de manière inquiétante voilà, il y a plusieurs niveaux effectivement vigilance alerte alerte renforcée et crise et euh, tout ça est disponible sur le site euh, internet voilà, de, de la préfecture. C'est très enrichissant hein, ce genre de, de lecture. Mais moi j'invite tous nos concitoyens à aller euh, voir ces, euh, ces sites euh, mais également sur euh, le site du SDO euh, dont le président parlera tout à l'heure. Mmh. Vous avez beaucoup d'informations très euh, pratico-pratiques sur euh, les, euh, les bons gestes à avoir, euh, les manières de pouvoir réduire sa consommation d'eau, euh, ses arrosages, etc. Parce que, je le répète, il faut que euh, chacune et chacun d'entre nous euh, se mobilise pour être le plus économe possible en matière de consommation d'eau. Et on, on va continuer d'en parler des économies d'eau, hein, parce que ça c'est un message très fort que vous souhaitez faire passer à, à toute la population. Expert, encore pour les prochaines minutes, bien entendu avec nos différents invités, on parle de sécheresse, mais on parle aussi d'économie d'eau dans les experts. Et si vous souhaitez poser vos questions à nos invités, et notamment Monsieur le Préfet, voilà, qui est là sur ce thème, évidemment. 02 33 23 13 23, tout de suite. Ça se passe dans la Manche tous les week-ends entre 11h et midi. France Bleu Cotentin vous ouvre son antenne. Vous avez bien entendu Venez annoncer les événements que vous organisez ou simplement piocher des idées de sortie dans la région. Ça se passe dans la Manche, c'est chez vous. Et c'est sur France Bleu Cotentin entre 11h et midi tous les week-ends. France Bleu. C'est une maison qui a toujours existé. Avec son odeur et sa décoration hors du temps, elle déborde de souvenirs d'enfance. Vous y venez toujours avec un mélange de plaisir et de nostalgie. Cette maison, c'est celle de vos parents. Et vous comprenez très bien pourquoi ils tiennent à y rester. Petit-fils aide les grands-parents à rester chez eux partout en France. 
Petit-fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel-fils.com Vous recherchez un emploi Vous souhaitez changer de métier La région Normandie vous accompagne et finance votre formation. Pour tout renseignement, contactez le numéro gratuit 0800 05 00 00 ou rendez-vous sur parcours-métier.normandie.fr Ma formation, c'est la région. Côté expert sur France Bleu Cotentin, vos témoignages, vos questions, 02 33 23 13 23. Et bienvenue à vous si vous venez de, de nous rejoindre à Côté Expert en direct de Saint-Lô sur le thème de la sécheresse avec différents intervenants, le préfet de la Manche, M. Frédéric Périssa. Euh, on l'écoutera tout à l'heure, hein, Sabrina Le Pelletier, chef de l'unité départementale direction santé publique, pôle santé environnement de l'ARS, c'est l'agence régionale de santé, pour nous parler notamment de qualité d'eau. Euh, Jacques Bouvet interviendra également, le président du syndicat départemental de l'eau de la Manche. Et puis euh, aussi, euh, ne l'oublions pas, dans les prochaines minutes, Olivier Catio, qui est chef du service environnement la direction départementale des territoires et de la mer. On fera avec lui euh, un état, un état de la ressource en eau sur notre département. Euh, monsieur le préfet, vous n'êtes pas sans savoir qu'il ne pleut plus depuis euh, trois bonnes semaines maintenant sur notre, notre territoire. D'après les prévisions de Météo France, peut-être quelques rares averses le week-end prochain. Euh, Ce n'est pas forcément de bon augure, donc il faut vraiment sensibiliser nos concitoyens aux économies d'eau. Oui, je crois que c'est une attention quotidienne que nous devons avoir lorsque nous nous lavons les mains, lorsque nous prenons une douche ou tout simplement lorsque nous voulons arroser nos plantes domestiques ou notre jardin, et bien de chaque fois ne pas gaspiller, essayer de réutiliser plusieurs fois son eau pour que nous préservions cette réserve. L'évolution climatique, elle est certaine. Euh, je le disais tout à l'heure, la Manche qui ne connaissait pas ces problématiques de ressources en eau euh, passe depuis plusieurs étés euh, des moments difficiles. L'été dernier, je le répète, euh, sur le Saint-Lois, nous avons frisé la rupture en alimentation non potable de la population. Euh, et euh, ces trois semaines que nous, nous venons passer donc, euh, sans précipitation euh, doivent nous Mmh, mmh. Vous avez pris des mesures d'ailleurs l'année dernière, hein, durant cet été très chaud. Hein. Absolument, il y a eu des restrictions de plus en plus euh, importantes, que ce soit sur euh, l'arrosage euh, des... Euh, des, des euh, des vous ne pouvez plus prendre voilà, douche les... après, la, après le, 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 bain, le, le bain de mer, par exemple. Voilà, on ne peut pas prendre douche <rire> plus bain, mais euh, l'arrosage municipal, l'arrosage des jardins, hmm. euh, la limitation euh, du euh, nettoyage des véhicules, etc. Enfin, tout ceci a été euh, euh, limité de manière drastique, justement, euh, pour pouvoir euh, assurer euh, la continuité de l'alimentation en eau potable de nos concitoyens. Est-ce que notre réseau d'eau, nos, nos, nos tuyaux, voilà, qui transportent euh, toute cette eau, euh, sont, sont aux normes, se portent bien parce qu'on parle aussi de beaucoup énormément de fuites, de petites fuites qui font des grosses fuites à la fin. Alors le, le sujet c'est que nous avons euh, une densité de population qui est assez faible, qui est répartie sur tout le territoire et donc des kilomètres et des kilomètres de réseau. Euh, Aujourd'hui nous avons dans le département de, de la Manche un réseau qui est plutôt euh, statistiquement euh, bien, c'est-à-dire qu'on est, qu est au-delà de 80 5% de, de, de qualité de réseau, mais ces 15% sont les plus difficiles à atteindre. Oui. Un réseau, j'allais dire, qui serait étanche à 100%, ça n'existe pas, et que pour améliorer encore cette distribution et éviter les fuites, eh bien ce sont des dizaines de millions d'euros d'investissement. Le président du SDO pourra vous en parler mieux que moi, mais c'est vraiment euh, une de nos préoccupations, euh, la qualité des réseaux, euh, éviter d'avoir euh, sa chasse d'eau euh, qui fuit, euh, les robinets euh, qui, qui goûtent, etc. Il mmh. euh, faut vraiment être vigilant. Tout, hein. ça, tout ça nécessite beaucoup de, de motivation, de mobilisation, parce que je le répète, euh, la ressource va être de plus en plus euh, réduite. Merci pour ces propos, euh, monsieur, le, monsieur le Préfet. On vous libère. Euh, France Bleu, Cotentin, dans Côté Expert, en direct de Saint-Lô, sur le thème de la sécheresse et des économies d'eau, avec différents intervenants. On a entendu euh, monsieur le Préfet euh, il y a quelques minutes. Il vient de 
de s'asseoir à, à cette table, Olivier Catiot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le chef du service environnement à la direction départementale des territoires et de la mer. Alors, euh, quel est l'état de la ressource en eau sur notre département Alors, pour l'instant, il est correct. Hein. Euh, il faut faire un petit historique euh, récent. Oui. On a eu une grosse période de sécheresse euh, de février-mars. Les... Euh, les nappes phréatiques ont donc dû, eu du mal à, à se recharger. Euh, ensuite, on a eu une période de pluie qui, grâce au fait que nos nappes sont très réactives, c'est-à-dire qu'elles sont petites, hein, mm. euh, a réussi effectivement à les remonter à un niveau qui est correct. On a gagné deux mois, on va dire. Et euh, depuis trois semaines, comme vous le disiez tout à l'heure, il ne pleut plus. Alors... Quel est le constat qu'on peut faire alors maintenant Alors les nappes phréatiques ont commencé, on, on le sait depuis une dizaine de jours, les nappes phréatiques ont commencé leur vidange estivale, mm -hmm. ce qui signifie que... C'est quoi une vidange estivale, pardonnez-moi ah ben, En fait, euh, y a, au moment où la, la végétation a suffisamment repris euh, en, au printemps, l'eau va majoritairement à la végétation et ne rentre plus dans les, dans les nappes phréatiques ou très peu. Et donc à ce moment-là, les nappes commencent à baisser jusqu'à l'automne, où en situation normale, il euh, ne reste plus beaucoup d'eau dans les nappes, il y en reste suffisamment pour nos usages. Là, ici, euh, la période sèche que nous sommes en train de vivre nous, 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 nous impose d'être vigilants. D'accord. En fait. Ça vous préoccupe un peu quand même. Ça hein. nous préoccupe, tout mmh. à fait. Et donc, euh, les cours d'eau, dans, dans le département, il y a environ 60% de l'eau qui est distribuée au robinet, qui est, pris, euh, qui est prise dans l'eau souterraine, et 40% dans les cours d'eau. Et donc, euh, nos cours d'eau sont en train de descendre de manière euh, régulière. Euh, pas encore inquiétante, mais s'il ne pleut pas de manière significative d'ici quelques semaines, à ce moment-là, on risque d'atteindre effectivement les seuils dont vous parliez tout à l'heure, le seuil de vigilance. Mm -hmm. Oui, ça c'est important. Puis on, on pense, nous sommes un territoire euh, rural avec euh, des agriculteurs voilà, qui ont besoin d'eau de, pour nous nourrir. Donc euh, c'est important également. Avec des besoins qui sont plus impératifs, hein, puisqu'on a une grosse, grosse activité laitière dans le département et on ne peut pas demander à une vache d'arrêter de boire. Hein, ça, c'est pas possible. Mm -hmm. Donc euh, effectivement, on a, on a un volume important qui est, dé, qui est dévolu à, à, à cette activité. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous faites exactement à la direction départementale des territoires et, et de la mer vos, vos missions principales, s'il vous plaît hein. Oula, c'est très large. Ah, je, je vais parler de mon service, si vous voulez. Bah, oui, c'est pour ça, je vous pose la question, surtout votre service environnement. On travaille, on travaille beaucoup sur l'eau, donc oui. le petit cycle de l'eau. Hein, le petit cycle de l'eau, c'est l'assainissement, les eaux pluviales, on va dire. Euh, le grand cycle de l'eau, les zones humides, les cours d'eau, les travaux en cours d'eau, etc. Et puis aussi la biodiversité, donc la biodiversité au sens très large. On travaille sur la chasse, la pêche, mais on travaille aussi sur Natura 2000 mm -hmm. ou euh, des, euh, la, la vie dans les cours d'eau, au sens large. Vous avez un beau métier, en tout cas. Oui, je vous le confirme. <rire> Ça passe très vite, hein, c'est fou, hein, le temps. Euh, une, une conclusion, si vous le souhaitez, M. Eh Catiot Eh bien, je vais, je vais abonder dans le sens de ce que disait M. le Préfet. Il faut vraiment que, dès maintenant, on soit euh, très vigilant sur nos usages de l'eau. Il faut euh, faire très attention à ne pas consommer trop d'eau dès maintenant. Ouais, en tout cas, ne pas la gaspiller. Il ne faut surtout pas la gaspiller. Parce que c'est vraiment précieux. Hein, vraiment précieux. On va marquer une pause maintenant sur France Bleu Cotentin. Vous êtes dans Côté Expert. On parle d'économie de, d'eau. Voilà, avec euh, nos invités, on parle de sécheresse, malheureusement. Et je vous dis à tout de suite. Euh, nous allons maintenant euh, retrouver Sabrina Le Pelletier, chef de l'unité départementale, direction santé publique, pôle santé environnement. Ça fait long, hein De l'ARS, l'Agence régionale de santé, on doit vous le dire souvent. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler avec vous de qualité, parce que vous, vous surveillez la qualité de notre eau. C'est ça. L'Agence régionale de santé a une mission de surveillance et de contrôle de la qualité de l'eau depuis la ressource, donc mmh. le captage, jusqu'au robinet du consommateur. Donc, ça se traduit, en fait, chaque année par un peu plus de 3500 prélèvements qui sont réalisés, en fait, sur l'ensemble du département de la Manche. Euh, depuis le captage, sur l'usine de production, sur les stockages, donc les réservoirs, les châteaux d'eau, hein, pour que les gens euh, euh, voilà, situent bien ce qu'est ce qu un réservoir, jusqu'au robinet du consommateur. Ah, c'est fou, hein, tous, ces, tous ces prélèvements que vous faites, tout ça est très sérieux. Ce n'est pas vous et vos petites mains hein, qui faites ça, évidemment. Non, on délègue une partie, euh, voire la totalité des prélèvements et des analyses à un laboratoire mmh. euh, voilà, de, 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 dans Normandie, euh, qui réalise la totalité de ces prélèvements et on analyse en fait, les résultats et on les diffuse au grand public, en ligne sur internet, affiche en mairie, voilà, relayé auprès du grand public. Alors, on peut le dire là, on peut même le crier, euh, buvez l'eau du robinet, il n'y a pas de problème. 
Tout à fait, l'eau dans la Manche, elle est produite principalement sur la partie d'eau de surface euh, et avec des usines de production qui ont été adaptées et qui sont plutôt euh, à la pointe de la technologie, en tout cas dans le département de la Manche. Et donc l'eau est parfaitement de très bonne qualité dans la Manche, donc effectivement n'hésitez pas à la boire. Alors si jamais elle sent un petit peu le chlore, ça peut arriver, vous laissez euh, le, le bouchon ouvert par exemple, ou si c'est en carafe, et ça va disparaître très très vite. Donc notre qualité d'eau est bonne à l'eau du robinet et ça génère beaucoup moins de déchets évidemment de boire l'eau du robinet, vous êtes d'accord Tout à fait. Donc vous nous incitez à boire l'eau du robinet Bien évidemment. redites moi <rire> Buvez l'eau du robinet. <rire> voilà. Euh, en ce qui concerne la, la qualité de l'eau, euh, même pour les piscines, vous êtes partout en fait. Hein. Dès qu'il y a de l'eau, vous êtes là. C'est à peu près ça, oui. Alors on, on surveille effectivement la qualité d'eau euh, potable, mais on surveille également la qualité des eaux de piscine et la qualité des eaux de baignade. Mmh. Vous n'allez pas nous interdire d'acheter une petite piscine gonflable cet été quand même pour mettre un peu d'eau dedans Ah, là, ça concerne les économies d'eau. <rire> On va rappeler Monsieur le Préfet alors. <rire> euh, quoi d'autre à dire sur, euh, sur l'ARS et sur euh, euh, votre département à vous, en quelque sorte, votre unité Eh bien, simplement dire que puisqu'on est sur la thématique de la sécheresse, mmh. hein, c'est peut-être de dire qu'en période de sécheresse, euh, l'ARS renforce en fait hein, le contrôle sanitaire de l'eau. Donc on renforce le nombre de prélèvements et d'analyses sur l'eau pour s'assurer de sa qualité puisque lorsqu'il fait chaud et lorsqu'on manque d'eau, euh, la qualité de l'eau brute se dégrade. Ah oui. Donc il faut s'assurer de la qualité maintenue euh, au robinet du consommateur. Vous, 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 vous bossez tout le temps en fait, hein, euh, vous n'arrêtez euh, pas. Hein. Oui, on, ah ouais. les périodes de sécheresse, ce pas les périodes les plus calmes pour les sources de l'État. <rire> Qu'est-ce qui se passe pour que l'eau devienne... Euh... Enfin, plus, plus saumâtre ou moins potable, je ne sais pas quels sont les, les termes appropriés quand il fait plus chaud, qu'est-ce qui se passe Alors la qualité de l'eau brute en fait peut se dégrader oui. euh, parce que simplement en fait il y a moins d'eau dans les cours d'eau si on prend l'exemple des rivières, moins d'eau dans les rivières, donc on peut concentrer certaines substances. On a aussi la température de l'eau qui augmente, mmh. et euh, qui dit augmentation de température, ça génère certaines réactions chimiques. Qui peuvent, donc des euh, bactéries, des, des choses comme ça, des maladies qui pourraient... Euh... Oui, euh, mais aussi des réactions chimiques. Hein, oui. voilà, C'est des processus normaux, hein, naturels, euh, qui peuvent s'enclencher, et donc euh, il faut vérifier que la filière de traitement derrière puisse euh, prendre en charge en fait, cette eau. Euh, dégradé mmh. et euh, voilà vraiment dans les pires des cas on peut être amené à prendre des restrictions d'usage mais on est vraiment dans des cas extrêmes et généralement on, on essaye de passer outre euh, mmh. ce genre de mesures bon. <rire> on va laisser la place euh, dans les prochaines minutes et pour une dernière partie dans Côté Expert à monsieur Jackie Bouvet monsieur euh, Jackie Bouvet euh, qui lui est le président du syndicat départemental de l'eau de la Manche merci beaucoup Sabrina Lepetier en direct euh, depuis nos, nos studios à Saint-Lô avec différents intervenants pour euh, évoquer la, la sécheresse, également les économies d'eau, c'est très important. Et celui qui va s'exprimer maintenant, c'est M. Jackie Bouvet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, le président du syndicat départemental de l'eau de la Manche. Et vous vouliez évoquer tout d'abord les volumes. Oui, tout à fait. Quelques chiffres. Ce sont 60 millions de mètres cubes qui sont prélevés chaque année sur le département de la Manche. 37 millions concernent la consommation humaine, 18 pour la consommation agricole et 5 millions pour l'industrie. Donc euh, le rendement de réseau a été rappelé par monsieur le préfet tout à l'heure, il est, il est supérieur à 80%, donc c'est une bonne chose, on est légèrement supérieur au niveau national et, et c'est bien, donc il y a encore du, du, du chemin et, et du travail à faire sur le, sur le sujet. Alors peut-être aussi évoquer, euh, parce qu'on a, on a parlé de, de qualité d'eau euh, à l'instant, euh, la, la sécurisation, je pense que c'est important pour, pour les auditeurs. Donc il y a un travail qui, qui a été fait, et je vais illustrer mon propos par rapport à un axe qui a été euh, finalisé il y a peu, puisqu'on a inauguré la dernière usine l'an dernier, lors des, des 10 ans du, du syndicat départemental de l'eau. Donc euh, on a un système d'interconnexion qui part de Mortin, dans le sud-est du département de la Manche et qui monte jusqu'à Montmartin-sur-Mer. Et sur euh, ce linéaire, nous avons euh, sept usines qui ont le même euh, process de potabilisation d'eau par un système membranaire par ultrafiltration. Donc c'est une eau d'excellente de, qualité et qui permet de, de secourir euh, en tout point euh, l'alimentation en eau potable, soit dans le sens amont ou le sens aval. Donc c'est quelque chose d'important et c'est ce qui a permis euh, l'an dernier mmh. de faire en sorte qu'il n'y ait pas eu de, de coupure d'eau de euh, mmh. sur ce secteur-là. Et puis on a un tronçon important là, qui est en, en cours de, de réflexion dont 
plus au nord, donc entre Carentan et Portbail. Euh, et puis euh, il y en a aussi d'autres sur le, sur le département, mais il faut rassurer les, les habitants du département de Manche et les touristes qui vont arriver. Euh, C'est structuré et, et ça, fonctionne, ça fonctionne bien. Et puis il y a la sensibilisation euh, voilà. également, ça c'est important aussi. Et je hein. pense que c'est le, le, le cœur de l'émission de, de ce matin. Donc euh, effectivement, on va, on va sensibiliser euh, notamment euh, les enfants euh, et les scolaires. Oui. Donc euh, euh, en pouvant permettre, alors on ne pourra pas le faire à tout le monde, mais dans certains endroits, euh, visiter une usine de potabilisation pour que les, les enfants prennent bien conscience de, de ce qui s'y passe. Donc je pense que c'est important. Les abonnés, donc euh, ce sera en lien avec les collectivités locales. On a, oui. on a des, petits, des petits flyers qui sont, qui sont prêts. Devenez un héros de l'eau, donc oui. quelque chose de... Voilà, de, de avec très une ludique, mascotte à la Avec goutte. une mascotte, mais qui permet vraiment de, de, de faire passer des messages, et mm. c'est important. Et puis comme on est en période estivale, euh, le côté tourisme qui, qui est également euh, à informer, à sensibiliser. Et on travaille avec l'agence d'attractivité Attitude Manche et on va euh, de, délivrer l'ensemble des flyers. Euh, alors, pour les enfants, les scolaires, euh, les citoyens euh, lambda oui. qui consomment de l'eau au quotidien sur notre département et les touristes. Donc on a, voilà, je pense qu'on a, on a bouclé à peu près la, le, le périmètre et, et, et c'est quelque chose d'important et d'essentiel parce que même quand on est en vacances, il faut, on est là pour s'amuser, mais il faut mmh. qu quand même qu'on soit conscient sur Absolument. les enjeux de de l'eau potable. Ah voilà, vous qui nous écoutez, devenez des héros de l'eau, s'il vous plaît, et consommez l'eau du robinet. Vous pouvez y aller. Elle, 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 elle est tellement contrôlée qu'on ne peut pas se tromper sur, sur la qualité. On l'a vu dans cette émission. Merci beaucoup, euh, Monsieur Bouvet, d'avoir participé à, à Côté Expert. C'est déjà terminé, c'est passé très vite, mais il y avait un grand nombre d'intervenants et j'espère que vous qui nous écoutez, ça vous a intéressé. Vous réécoutez cette émission lorsque vous le souhaitez sur francebleu.fr ou bien l'appli ici, ici. Merci.